மதுரை மத்திய திருச்சபை விசுவாச பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலையும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தருடைய நாம மட்டுமே மகிமைப்படட்டும் இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய போதகரவர்களுக்கும் மூப்பரவர்களுக்கும் இன்னும் சபை விசுவாச பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துதலையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் நம்மோடு செய்துள்ள உடன்படிக்கை தேவன் நம்மோடு செய்த உடன்படிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் உடன்படிக்கைனா என்னது இரு பிரிவினருக்கும் ஒரு சில காரியங்களை குறித்து தீர்மானம் பண்ணி ஒப்பந்தம் பண்ணுறது சரியாக சொன்னாங்க ஒப்பந்தம் பண்ணுறது நான் சரியாக இருப்பேன் இது இதெல்லாம் நான் வந்து ஆமாம் இப்போ ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த கான்ட்ராக்டரோடு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஆமாம் ஒப்பந்தம் பண்ணுவோம் அவர் சொல்லியிருப்பார் எழுதியிருப்பார் அக்ரிமெண்ட் போட்டுப்பார் இந்தந்த மாதிரி கல் சாதாரணமான இந்த காலவாசல் கல் இல்லை நான் வந்து அதில் மார்க் பண்ணியிருக்க மாதிரி நல்ல ஒரு தரமான கற்களை உபயோகப்படுத்துவேன் கம்பி வந்து என்ன மாதிரி கம்பி போடுறேன் எல்லா விவரங்களும் அதில் அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ ஒப்பந்தம் பண்ணுறது வீட்டு வீட்டுக்கு போனால் கூட வீட்டு வாடகைக்கு என்னது இருக்குது ஒப்பந்தம் இருக்கிறது இவ்வளோ வாடகை தர்றேன் இவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் இருக்குது இங்கே நம்ம பார்க்குறது என்னன்னா தேவன் நம்மோடு செய்துள்ள உடன்படிக்கைகள் என்று பார்க்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு விதமான உடன்படிக்கையில் இருக்கிறது என்ன விதமான உடன்படிக்கையில் இருக்கிறது ரெண்டு விதமா அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒரு தரப்பு உடன்படிக்கை இன்னொன்று இருதரப்பு உடன்படிக்கை ஒரு தரப்பு உடன்படிக்கைனா என்ன இருதரப்பு உடன்படிக்கைனா என்ன ஆமாம் ஒரு தரப்பு உடன்படிக்கைனா நம்ம பார்க்குறோம் மத்தேயும் ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து அதில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி நீதி உள்ளவர்கள் மேலும் அது என்ன போட்டிருக்கு அநீதி உள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார் அப்ப நம்ம இருக்க ஏரியாவில் யோசிச்சு பார்ப்போம் நல்லவங்க இருக்க ஏரியாவில் மட்டும் மழை பெய்யுதா எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யுது இல்லையா ஸோ அதனால ஆண்டவர் நல்லவர் மேலும் சரி தீயோர் என்று கருதப்படுபவர்கள் மேலும் சூரியனை உதிக்க பண்றாரு மழையை வர்ஷிக்க பண்றாரு சகல ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இனி ஒருபோதும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இந்த பூமியை ஜலத்தினால நான் அழிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இது எல்லாமே வந்து ஒரு தரப்பு உடன்படிக்கை என்னன்னா நம்ம செய்யறோமோ செய்யலையோ அது கர்த்தர் என்ன செய்யறாரு நிபந்தனை இல்லாம நிபந்தனை இல்லாமல் அன்பு கூறார் எத்தனை பேர் உங்கள் பிள்ளைகளை வந்து நீங்கள் நிபந்தனையற்ற அன்பினால் நீங்கள் அரவணைக்கிறீங்க அதாவது பிள்ளைங்க சேட்டை பண்ணால் நீங்கள் ஒதுக்குறீங்களா இல்லை சேட்டை பண்ணாலும் நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களா எத்தனை பேர் பிள்ளைகளை நிபந்தனையற்ற அன்பிலே வளர்த்துருக்குறீங்க இல்லை நிபந்தனை உள்ள அன்பில் தான் நீங்கள் வளர்த்துருக்கீங்களா நீ இப்படி செஞ்சா உனக்கு சாப்பாடு இருக்கு நீ இப்படி செய்யலையா உனக்கு சாப்பாடு கிடையாது அப்படி ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா சேட்டை பண்ணாலும் சரி பண்ணலையாலும் சரி ரைட் 
நம்ம வந்து அதான் அன்பு அதுக்கு தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அப்படின்னு சொல்லும் சரி இந்த ஒரு தரப்பு உடன்படிக்கை மட்டும் இல்லாமல் இருதரப்பு உடன்படிக்கை தான் இந்த வாரம் நம்ம படிக்க போகிறோம் இருதரப்பு உடன்படிக்கைனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மட்டும் செய்கிறதில்லை தேவன் மட்டும் செய்கிறதில்லை நம்மளும் செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு சில உடன்படிக்கைகளை அங்கே நம்ம இந்த சாப ஸ்கூல் கோட்டையிலே நம்ம பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா லவ் இஸ் அன்கண்டிஷ்னல் அன்பு நிபந்தனை அற்றது ஆனால் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் நிபந்தனை உள்ளது அன்பு வந்து அரவணைக்கிறாரு சரி எவ்வளோதான் மோசமான ஆளாக இருந்தாலும் அரவணைக்கிறார் ரைட் ஆனால் ஆசீர்வாதம் எப்போ கட்டளை கீழ்ப்படியும் போது அப்போ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இருதரப்பு உடன்படிக்கைன்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான காரியம் என்னென்னா நம்மளும் என்ன செய்யணும் நீ இப்படி செய்தால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் உதாரணமாக ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவனுக்கு படிக்கவே பிடிக்கல அவன் ஆனால் என்ன நினைக்கிறான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் இது நடக்குமா அவன் என்ன நினச்சிக்கிறான் இப்போ உள்ள மாணவர்கள் நிலைமை அப்படி தான் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எப்படா இந்த கொரோனா வரும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு செய்தி வந்துருச்சுன்னா போதும் அங்கே இங்கே 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 கொஞ்சம் நே நோய்வாய்ப்பட்டுருக்கிறாங்க அப்படின்னா உடனே எப்போ நம்மளுக்கு வரும் லீவ் விட்டுருக்கலாங்க அப்போ படிக்கிறதுக்கு அங்கே முயற்சி எடுக்காமல் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு பரவலாகவே பெரும்பான்மையான இருக்க இந்த கருத்து இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியாது படிக்கலைன்னா பாஸ் ஆக முடியாது எஸ் அப்போ அதே மாதிரி தான் இருதரப்பு உடன்படிக்கையிலும் இதை செய்தால் உனக்கு நான் இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறத நம்ம பார்க்கோம் சரி என்ன மாதிரியான வசனங்களை நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு தீமத்தையில் பாருங்க நாலாவது அதிகாரத்தில் வசனம் ஆறு முதல் எட்டு வரை வசனங்கள் இப்படியாக சொல்கிறது ரெண்டு தீமத்தையும் நாலு ஆறுலேருந்து எட்டு இது வந்து என்னென்னா இந்த வசனம் வந்து ஒவ்வொரு கல்லறையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனம் என்ன வசனம் அது முக்கியமாக அந்த வசனத்தை ஒவ்வொரு கல்லறையிலையும் எழுதியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இப்போ இதுதான் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் நல்ல போராட்டம் சரி எத்தனை பேர் நல்ல போராட்டம் போராடுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி வாழ்க்கை எத்தனை பேருக்கு போராட்டமாகவே இருக்குது எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை போராட்டமாக தான் இருக்குது இல்லையா ஆமாம் கவிஞர் ஒருத்தர் எழுதுகிறார் ஒவ்வொரு பூவுக்குள்ளும் போராட்டம் இருக்கிறதுன்றார் ஒவ்வொரு விதைக்குள்ளும் போராட்டம் இருக்கிறதுன்றார் அப்போ அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்குள்ளும் போராட்டம் இருக்குது ஆனால் கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது நல்ல போராட்டமா இல்லை தீமையான போராட்டமா இப்போ பாருங்களேன் தாவி இது தன்னுடைய சகோதரர்களை சந்திப்ப வந்தான் வந்துட்டு என்ன செய்தான் அப்பா சுக செய்திகளை விசாரிச்சுட்டு வாப்பான்னு சொல்றார் அப்போ அங்கே பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு சண்டை வருது என்ன சண்டை வருது அப்படின்னா தாவிதுடைய அண்ணன்மார்கள் என்ன சொல்றாங்க நீ எதுக்காக இங்கே வந்த உனக்கு என்ன வேலை உனக்கு என்ன வேலை ஆடுகளை மேய்க்கிற வேலை நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் பெரிய இடத்துல இருக்கோம் சவுல் ராஜாட்ட வேலை பார்க்குறோம் அப்போ எங்களால் செய்ய முடியாத வேலையை நீ செஞ்சிருவியா உன் வேலையை பார்த்துட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு வாக்குவாதம் வர்றதுக்கு இருக்குது ஆனால் தாவி இது அங்கே என்ன செய்யலை சண்டை போடலை தாவிதி எங்க சண்டை போட்டான் 
எங்க சண்டை போட்டான் கோலியாத்தோட தான் சண்டை போட்டான் இன்னைக்கு நம்மளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது நல்ல போராட்டம் எது தெரியல தீமையான போராட்டம் எது தெரியல ஆனா சொல்றோம் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது போராட்டம் இருக்குது நல்ல போராட்டமா நல்ல போராட்டம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது ஃபேக்டரியில் போராடுறாங்க அங்கே போராடுறாங்க இங்கே போராடுறாங்க நல்ல போராட்டமா நல்ல போராட்டம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா சரி இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் போராட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் போராட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கும் ரைட் வெரி குட் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கிறிஸ்துவோட இணைந்து 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 செய்யணும் நினைக்கிறீங்களோ அப்போதான் போராட்டம் இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு திருடன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் திருடியே பழக்கப்பட்டிருக்கிறான் சரியா அவனுக்கு என்ன போராட்டம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கதவை இப்படி உடைக்கணுமா அப்படி உடைக்கணுமா இந்த சாவிக்கு எந்த சாவியை போட எந்த கள்ளச்சாவியை போட்டு எப்படி உள்ளே போக எந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி எப்படி போக எந்த நேரத்தில் போக இது தான் இருக்கும் ஆனால் அதே திருடன் எங்கேயோ ஒரு செய்தியை கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அருமையான செய்தி கேட்டான் அப்போ அவனுக்கு என்ன மனசில் தோணுதுன்னா நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்க தொழில் ஒரு அருவறுப்பான ஒரு தொழில் மற்றவர்களை ஏற்றி பிழைப்பது இது ஒரு தொழிலா அப்படின்னு அங்கே மனசாட்சி சார் சொன்னாங்கல்ல அன்னை சொன்ன மாதிரி பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இயேசுவோட குணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே வருது அப்போ என்னைக்கு வந்து அவன் நல்லவன் ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அன்னைக்கு என்ன வருது போராட்டம் வருகிறது என்னன்னா அப்படின்னா அவனுக்கு பிழைப்புக்கு வழி இல்லை போராடுறான் ஐயோ நான் திருடலைனா என்னால் பிழைக்க முடியாது அப்படின்னு பார்க்குறான் மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மற்றவங்க சுற்றி இருக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க சுற்றி இருக்க திருடர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நீ என்ன பெரிய யோக்கியமோ நீ இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த வாழ்த்த என்னன்னு தெரியாதா எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களே என்றைக்கு நல்ல போராட்டம் ஆரம்பிக்குதுன்னா நீங்கள் என்றைக்கெல்லாம் நல்ல தீர்மானங்களை எடுத்து இயேசுவுக்கென்று நீங்கள் வாழ நீங்கள் முற்படும் பொழுது இயேசுவை நேசிக்கிற மனது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன இருக்கு தேவனை தேடுகிற மனதுள்ளவர்கள் எல்லாரும் துன்பப்படுவார்கள் இருக்கு அதுதான் போராட்டம் பவுலாருக்கு வந்து முன்னாடி போராட்டம் கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொருவளை கொன்றுவிடு பிரச்சனையே கிடையாது அதிகாரியில் போய் என்ன செய்கிறான் சைன் வாங்குறான் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு அப்போ பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் எப்போ பிரச்சனை வருது தெரியுமா வெளிச்சம் அடிச்சிச்சு வெளிச்சம் பிரகாசித்த உடனே ஐயோ இவ்வளோ நாள் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது தவறு நம்மளுக்கு நிறைய தடவையில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது நம்மளும் தவறான ஒப்பீனியன் நிறைய வச்சுருப்போம் வச்சுட்டு இதுதான் சரி நான் நினைக்கிறதான் சரி அப்படின்னு நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளிச்சம் வந்தால் தான் போராட்டம் வரும் ஸோ வெளிச்சம் சவுல் மேலே அடித்தது சவுல் பவுல் ஆனார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா போராட்டம் அதுக்கப்புறம் தான் போராட்டம் ஏன் தெரியுமா கேட்குற சொல்கிறாரு நான் வந்து நன்மை செய்யணும்னு நினைக்கிற நன்மை செய்யக்கூடிய விருப்பம் என் இடத்துல இருக்குது ஆனாலும் நான் நன்மை செய்ய முடியலையே ஏன் முடியல ஏன் முடியல எனக்குள்ளாக என்ன இருக்கிறது பாவம் பாருங்களேன் இதே இதே நான் திருடன்னு சொன்ன கான்செப்டை நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த மூணு தான் மூணு தான் இதில் இதன் அடிப்படையாக கொண்டு தான் என்ன வருது அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பழக்கம் பழக்கம் வந்து ஒரு ஒஸ்ட்டு ஒரு காரியம் எதில் பழகி 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 இருக்குமோ 
அதை விடுவது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு எத்தியோப்பியன் தன் தோலை மாற்ற முடியுமா சிவிங்கி தன் புள்ளியை மாற்ற முடியுமா மாற்ற கூடுமானால் தீமை செய்தே பழகின நீங்கள் நன்மை செய்ய முடியுன்றார் இவர் சொல்றார் நன்மை செய்யணும் நினைக்கிறேன்ப்பா முடியலையே அப்படின்னா போராட்டம் அதான் போராட்டம் அதான் போராட்டம் நியாயத்துக்காக இயேசுவை உள்ளே வைத்து கொண்டு போராடுகிற ஒரு போராட்டம் தான் உண்மையான போராட்டம் அதுவே நல்ல போராட்டம் அது இல்லாமல் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறோம் ஐயோ போராட்டமாக இருக்குது ஐயோ போராட்டமாக இருக்குது என்ன போராட்டமாக இருக்குது இயேசு இல்லாத ஒரு போராட்டம் நல்ல போராட்டமா இல்லை இல்லை அப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா இதில் கண் கண்டிஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் வென் யூ டூ திஸ் யூ வில் கெட் இட் அதுதான் இருதரப்பு உடன்படிக்கையுடைய காரியம் என்னென்னா இதை நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி நல்ல போராட்டத்தை பவுல் போராடினாரா சரி எதுக்காக போராட்டம் வருது தெரியுமா சரி இங்கே இருதயம் இருக்கு இல்லையா இருதயத்துக்குள்ளே இப்போ உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இருதயத்துக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்கள் அவங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் சேவ ஸ்கூல் சூப்பர் என்ன நினைப்பார் என்னை நினைப்பார் கிளாக்கை பார்ப்பார் அது ரெண்டு தான் இருக்கும் இவர் எப்போ முடிப்பார் கரெக்டாக முடிச்சுருவாரா அப்படின்னு ஓடும் இப்போ இருதயத்துக்குள்ள ரெண்டு பேர் எப்பயுமே இருக்கிறாங்க கிரேட் கான்ட்ரவர்சினா என்னது கிரேட் கான்ட்ரவர்சின்னா என்னது நன்மைக்கும் தீமைக்கும் இது ஒரு மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி ஒரே ஒரு சேர் தான் இருக்குது இந்த சேர்ல ரெண்டு பேர் சுத்தி 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 வர்றாங்க யாரு ஏசுவும் ஏசுவும் சாத்தானும் அப்போ என்னைக்கு வந்து பாருங்க நான் பவுலா சொல்றாரு இந்த மரண சரீனத்தினின்று என்னை விடுவிப்பவன் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா என்னைக்கு வந்து நான் 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 எனக்கு 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 அப்படின்னு இருக்கோ அன்னைக்கு போராட்டம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த சுயத்துக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமே போராட்டம் நல்லவன் அவனும் நினைக்கிறேன் ஆனால் முடியல ஏன்னா சுயம் தடுக்குது சாத்தான் சுயத்தை தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் சாத்தான் சுயத்தை தூண்டி விட்டுக்கிட்டே அதை வளர்ச்சி அடைய செய்கிறான் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது நம்ம கண்டிஷன் நம்ம கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணோம்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பவுலார் என்ன செய்தாரோ அதை செய்யணும் பவுலார் சொன்னார் எது வரைக்கும் அவருக்கு போராட்டம் இருந்துச்சு தெரியுமா நான் 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 சொல்கிற வரைக்கும் போராட்டம் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு போராட்டத்தோட ஒரு முடிவில் என்ன சொல்லிட்டார்னா இனி நான் அல்ல இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்கும் அங்கே சுயத்துக்கும் என்னுடைய சுயத்துக்கும் போராட்டம் நடக்கையில் கிறிஸ்து வெற்றி சிறந்து விட்டார் ஓவர் பவரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓவர் கம்மிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கு பெயர் தான் ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் ஆ வலது வருஷத்தில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் அப்போ இங்கே நல்ல போராட்டத்தை போராடின பவுலா இருக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் ஆ நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் அந்த போராட்டத்தில் நான் எதை விடலை விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இதோ எனக்கு என்ன வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியின் கீழம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் சரி இந்த உலகத்தில் மற்ற சபையினர்லாம் எப்படி தெரியுமா நினைக்கிறாங்க ரச்சிப்பு எப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணாலும் ரச்சிப்பு உண்டு ஏன் தெரியுமா நம்ம சட்டத்திட்டங்களை கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அது முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் முடியாது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க வல்லமை இவ்வளோ தான் இருக்குது அது போதும்யா போதும் தான் ஆனால் அப்படி நீ சொல்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா நியாயப்பிரமாணத்தில் 
நீங்கள் கீப் அப் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறீங்க நியாயப்பரமான சிலுவையில் அறையப்பட்டதுன்னு சொல்கிறீங்க சரி ஆனால் ஒரே ஒரு கட்டளை அதை நீங்கள் மீறிட்டு நீங்கள் பரலவத்துக்கு போயிருங்க பார்ப்போம் முடியுமா ஒவ்வொரு எழுத்தாகிலும் எழுத்தின் ஒரு உறுப்பாகிலும் அழிந்து போவதில்லை போகவே முடியாது அப்போ அப்படி என்று சொன்னால் நியாயப்பரமான வேணுமா இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு அவங்களுக்கு அது பதில் சொல்லிடலாம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க ஒருவர் எப்படி இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் ரசிக்கப்பட்டுலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த பாலிசி தப்பு அதனால தான் என்ன சொல்றாரு பவுலாரு இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே அப்படின்னு அப்ப கிறிஸ்துவே அப்படின்னு நம்ம என்னைக்கு நம்ம அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறோமோ கிறிஸ்துவ நம்ம உள்ளத்துல எப்ப வர விடுறோமோ கிறிஸ்து நம்ம உள்ளத்துல வர்றதுக்கு ஆசைப்படுறாரா இல்லையா அத சொல்லக்கூடிய வசனம் எது இதோ வாசப்படையில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் பிரவேசிப்பேன் அவனோட பந்தி இருப்பேன் பாக்கியவான்கள் ரைட் சரி அப்ப இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்து எப்ப உள்ள வந்துட்டாரோ அப்ப துன்பமும் இருக்கும் போராட்டமும் இருக்கும் எல்லாமே இருந்தாலும் அவர் பார்த்துக்கிறார் ஏன்னா யுத்தம் கர்த்தருடையது நான் உனக்காக ஃபைட் பண்றேன் அப்படின்ற ஐ வில் ஃபைட் த பேட்டில்ஸ் ஃபார் யூ அப்படின்றார் சரி இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தது என்னன்னா இருதரப்பு உடன்படிக்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரச்சிப்புல நம்மளுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா யோவான் ஆறு இருபத்தி ஒன்பது அதை எடுத்தவங்க படிங்க பார்ப்போம் யோவான் ஆறு இருபத்தி ஒன்பது அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன கிரியை செய்யணும் அப்படின்னா இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அப்போ இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது தேவன் என் உள்ளத்துக்குள்ள வருவார் அவர் எனக்காக ஃபைட் பண்ணுவார் அவர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விசுவாசம் தான் முக்கியம் ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இங்கே வந்து இருதரப்பு உடன்படிக்கையில் ஒன்று செஞ்சால் ஆசீர்வாதம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினோம்னா நம்மளுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்குது எஸ் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதோ நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த நல்ல போராட்டம் எப்படி வரும் அப்படின்னா நான் 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 என்று நான் போராடுனா அது நல்ல போராட்டம் கிடையாது எனக்கு சுயத்திற்கு என்னுடைய சுய வளர்ச்சிக்கு போராடுகிற எந்த போராட்டமும் நல்ல போராட்டம் அல்ல பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அதுதான் நல்ல போராட்டம் ஓவர் கமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நல்ல போராட்டம் இன்னைக்கு உங்களுடைய கோபத்தை நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்களா உங்களுடைய பொறாமை குணத்தை நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் நம்ம நல்ல போராட்டத்தை போராடிட்டே இருக்கோம் போராடிட்டே இருக்கோம் இனி நான் அல்ல அப்படின்னு நம்ம எப்ப சொல்றோமோ அதுதான் வெற்றி சிறக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆம் சரி அடுத்து என்னென்னா உபாகமம் இருபத்தி எட்டில் ஒன்று இரண்டு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஆமா எத்தனை பேருக்கு வந்து உபாகமம் இருபத்தி எட்டுல சொன்ன ஒன்னுல இருந்து பதினாலு வசனங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதமா வேணும் நினைக்கிறீங்க நீ பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் உன் கற்பத்தின் கனி ஆசீர்வதிக்கப்படும் எல்லா ஆசீர்வாதமும் வேணும் 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 
ஆனால் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு அனுபவிப்பதற்கு இருதரப்பு உடன்படிக்கை என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் வாட் ஷுட் ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் நமக்கு வச்சுருக்கிற ஆசீர்வாதம் எப்படி தெரியுமா ஆண்டவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவர் வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா வேதாகமம் சொல்கிறதே அவைகளை கண் கண்டதும் இல்லை காதுகள் கேட்டதும் இல்லை மனுஷருடைய இருதயத்தில் அவைகள் தோன்றவும் இல்லை அவருடைய ஞானம் அவ்வளவு பெருசு இத திங்கக்கிழமை தலைப்பு என்னன்னா கருத்தோடு செவி கொடுப்பதற்கு என்ன அதை நீ இதை செய்ய கவனமா இருக்கும்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த கற்பனைகளை நாம ஏன் ஃபாலோ பண்ண முடியல அதுக்கு என்ன டிஸ்கஷன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீ நான் சொல்றாரு இந்த கட்டளையெல்லாம் நீ கீப் அப் பண்ணினா உனக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கு அவ்வளோ உபாவம் இருபத்தெட்டு ரொம்ப சிம்பிள் இதை நீ ஃபாலோ பண்ணால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா இல்லை முடிஞ்சிச்சு சாபம் நீ இதை செய்யலை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் ஏன் நம்மளால் கட்டளைகளை ஃபாலோ பண்ண முடியல அதுக்கு ரீசன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏன் நம்மளால் கட்டளை கீப் அப் பண்ண முடியல ஆ கீழ்படிக்கிறோம் கீழ்படிஞ்சிட்டே இருக்கிறோம் சரி எதற்காகன்னா நம்ம வந்து என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா கட்டளைகள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறோம் சரியா அதனால ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னன்னா கஷ்டமாக இருக்கா சரி வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே கட்டளை ஏன் கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னா கட்டளைய அந்த கட்டளையுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸை நானா ஃபாலோ பண்ணும் நினைக்கிறேன் நானா ஃபாலோ பண்ண நினைச்சா அது முடியுமா முடியாது நானே அழுக்கா இருக்கேன் கந்தையா இருக்கேன் நாரி கெட்டு போயிருக்கேன் நான் எப்படி சுத்தமாக முடியும் சரியா அப்ப எனக்கு இன்னொருத்தருடைய உதவி தேவை யாரெல்லாம் தேவைன்னா ஐ நீட் த ஹெவன்லி ஹோஸ்ட் எல்லாரும் வரணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரணும் பிதா எனக்கு வெளிப்படுத்தணும் குமாரன் தன்னுடைய ரத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் அவர் நமக்காக மறித்ததுனால அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது எல்லாம் இருந்தால் தான் கட்டளையை பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான வசனம் சொல்லியிருக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உன்னுடைய உன்னுடைய இருதயம் பால் பட்டு கிடக்கல அந்த இருதயத்தை கொண்டா நம்ம பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம ரோட்டில் மத்தியான நேரத்தில் சவுண்டு கேட்கும் என்ன கேட்கும் அப்படின்னா பழைய பாத்திரம் இருக்கா அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்வேன் ஆமாம் புது பாத்திரம் தர்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ரைட் அப்போ என்ன பழசா இருக்கு கெட்டு போயிருக்கு இருதயம் எல்லாவற்றையும் விட எப்படி இருக்கா திருக்குழுது மகா கே பாருங்க ஆண்டவர் அதுதான் கேட்கிறார் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு மகனை உன் நெஞ்சனுக்கு தாராயா அப்படி மகனை நெஞ்ச கொடுத்துட்டோம்னா அவர் என்ன சொல்றாரு அதை புதுசா புது இருதயமா தர்றாரு படிக்கிறோம் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஏழுல படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோம் இதோ உனக்கு நான் நவமான இருதயத்தை தர்றேன் அதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா ஆ கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உனக்கு நான் தர்றேன் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா அதில் சொல்றாரு நான் உனக்கு இருதயத்தை மட்டும் கொடுக்கலப்பா அந்த இருதய புதிதான ஆவியை கட்டளையிடுகிறேன் அதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உன்னை என்னுடைய கட்டளைகளிலும் நியமங்களிலும் என்ன போட்டிருக்கதுல நடக்க வைப்பேன் பிரியமானவர்களே நம்ம வந்து நடக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவருடைய கரத்தை நம்ம இருக்கமாக பிடிச்சிட்டு பத்து கற்பனையை கீழ்ப்படிய முடியுமா இல்லையானா முடியும் சகோதரர் சொன்னபடி முடியும் 
ஏன் முடியாதுன்னா நம்ம அதை பாரமாக நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது பாரமே கிடையாது சொல்கிறார் என் கட்டளைகள் பாரமானவைகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சிக்கிறோம் நீங்கள் என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அவரோட இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை இயேசுவோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த உறவின் பூரணத்துவத்தில் வரக்கூடிய ஒரு அன்பு உள்ளான மனுஷனில் பலப்பட்டு படிக்கிறோம்ல உள்ளான மனுஷனை பலப்பட்டு சரியா ஆமாம் உள்ளான மனுஷன் எப்போ பலப்படுவான்னா கிறிஸ்து அங்கே உள்ள வரும்பொழுது தான் ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது தான் அங்கே பலம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி அப்போது ஏன் கீழ்ப்படிய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நினைக்கிறோம் கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அதுக்கு தான் வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உபாகமம் முப்பதாவது அதிகாரத்தில் வசனம் பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு வரை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உன்னோட கட்டளை எப்படிப்பட்ட கட்டளை தெரியுமா அது மறைபொருள் கிடையாது அது உனக்கு தூரமானதும் கிடையாது அது வானத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இல்லை கீழே சமுத்திரத்திலையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சு கிடக்கல அது எங்கே இருக்குது இருதயத்தில் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறார் இருதயத்தில் கட்டளைகளை நான் எழுதுவேன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறார் அது மட்டும் கிடையாது உன் வாயில் இருக்குன்றார் பாருங்க யோசுவா ஒன்று எட்டுல என்ன சொல்றாரு இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னா இந்த நியாய பிரமாண புத்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாத இருப்பாயாக இதை நீ செய்யறது இதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு கவனமா இருந்தாயானா அப்படின்னா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் யூ வில் பி ப்ராஸ்பரஸ் அப்படின்றார் இன்னைக்கு வந்து இயேசு இல்லாம நம்மளுக்கு சக்சஸை தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி அல்ல இயேசு உள்ளே வந்துட்டார் ஆவியான உள்ளே வந்துட்டார்னா கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் அவர் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார்னா அப்புறம் நம்ம சங்கீதக்காரன் மாதிரி நம்மளும் சொல்லுவோம் என்னென்னா கர்த்தர் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இதில் என்ன ஆசீர்வாதம் கட்டளையை வந்து இருபத்தெட்டு உவாகம் இருபத்தெட்டு ஒன்று ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீ செய்ய கவனமாக இருந்தாயானால் இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் பழிக்கும் இப்போ பழிக்குன்றதை விட பழிக்க மாட்டேங்குதே நடக்க மாட்டேங்குதே நான் எவ்வளோதான் போராடினாலும் நடக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உண்மையாய் முழு இருதயத்தோட தேடுவாயானால் என்னை கண்டடைவீர்கள் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அறகுறை இருதயத்தோட பாதி உலகம் பாதி கிறிஸ்து எனக்கு உலகமும் வேணும் கிறிஸ்துவும் வேணும்னு சொன்னால் நடக்காது நோ படி கேன் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் அதனால ரெண்டு எஜமானல்கு ஊழி செய்ய முடியாது வேணா மேன்மையாக வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்றார் முழு இருதயத்தோட என்னை நீ நேசிப்பாயானால் ஆண்டவரை நேசிச்சோம்னா கட்டளை என்ன செய்ய போறோம் அன்பு இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் கட்டளைய கீப பண்ணிடலாம் இல்லையா ரைட் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கர்த்தரை கணம் பண்ணுவதில் நம்ம ஒரு சில வசங்களை பார்க்குறோம் ஆனர் காட் எப்போ எப்படி ஆனர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு அனுபவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முதல் அனுபவம் எங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அப்போ சார் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் அங்கே ஒரு கப்புள்ஸை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ரொம்ப அருமையான கப்புள் பார்த்துவங்க ஏன் ரொம்ப அருமையான கப்புள் சொல்கிறேன்னா ரெண்டு பேரோட மனசும் ஒன்றா இருக்கு அதான் ரொம்ப அருமையான வசம் பார்க்குறேன் ஜாடிக்கேத்த மூடின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஆமாம் ஹஸ்பண்டு பொய் சொன்னார்னா ஒய்ஃபும் பொய் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ஒற்றுமை பார்த்தீங்களா ரைட் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நிலத்தை விற்பதற்கு முன்பதாக அது உன்னுடையதாக இருந்தது ஆனால் நிலத்தை விற்றதற்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த கப்புள்ஸ் அந்த கப்புள்ஸ் யார் ஆனனியா சஃபீரா என்ன செஞ்சாங்க 
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க விற்றதுக்கு அப்புறம் மொத முதல்ல அவங்களுக்குன்னு ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு மீதிய கர்த்தருக்கு கொண்டு வர்றாங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா பாருங்க எலியா தீர்க்க தரிசி போறார் போயிட்டு என்ன கேட்கிறாரு அந்த விதவையின் வீட்டில் போய் கேட்குறாரு எனக்கு முதல்ல தண்ணி கொடுன்றார் சரி தண்ணி எடுக்க போகும்போது அப்படியே என்ன கொடுத்துரு அப்பத்தையும் கொண்டாந்துட்டார் அவங்க சொன்னால் அப்பான்னோடனே அவங்களுக்கு ஷாக் ஆகி போச்சு ஏன்னா இருக்கிறதே கொஞ்சோண்டு இதை நாங்கள் சாப்பிட்டு சாகத்தான் போகிறோம் பிழைக்கிறதுக்கு இல்லை சாப்பிட்டு சாக போகிறோம் அதுக்கு தான் விறகு பொறுக்க வந்தேன் அப்படின்றாங்க அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு முத முதலாவதாக எனக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே முதலாவதாக கொடுத்தாங்க என்ன வந்துச்சுங்க பஞ்சம் தீர்வு மட்டும் அந்த விதவையின் வீட்டில் மாவும் எண்ணெயும் குறையவே இல்லை எத்தனை பேருக்கு அப்படி வாழ்க்கை வேணும் எண்ணெயும் மாவும் குறையவே கூடாதுங்க யார்கிட்ட ஆ என்ன காரணம் சகோதரர் கேட்குற கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு ஆ சொல்லுங்கம்மா முழு விசுவாசம் இல்லை சரி ஆ சரி ரைட் ரைட் ஓகே அதான் ஆண்டவர் சொல்ல நீ என்னை விட்டுட்டே நான் உனை விட்டுருவேன்றாரு சிம்பிள் அவ்வளோதான் நான் நீ செய்ய வேண்டிய கட் கட்டளையை கவனமாய் கேட்டு கவனமாய் செய்யணும் அது செஞ்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் ஆனால் அதை செய்யறதுக்கு நம்ம நம்ம சுயபலத்தில் முடியாது ஆண்டவருடைய வல்லமை இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் எஸ் இப்போ இங்கே பார்க்குறோம் அனனியா சஃபீராவுடைய இதில் அவங்களுக்கு நேரிட்டது என்னென்னா மரணம் ஒரே அடி சாத்தான் சொல்றதை நீ கேட்டையா துன்மார்க்கனின் ஆலோசனையா உனக்கு சடுதியில் மரணம் அப்படின்றார் ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு பார்த்து அப்போ தேவனுக்கு நான் முதலிடம் கொடுத்தால் நீதிமொழிகள் மூணு பத்து இருதரப்பு உடன்படிக்கையில் நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா இதை செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்போ நீதிமொழிகள் மூணு பத்து என்ன சொல்லுது நாம் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தால் அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் பூரணமாய் நிரம்பும் திராட்ச ரசம் புரண்டு ஓடும் திராட்ச ரசத்துக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் திராட்ச ரசத்திற்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா வேதாமம் சொல்கிறது திராட்ச ரசம் ஜீவன் உள்ளோரை கழிப்பாக்கும்னு போட்டு அப்படின்னா திராட்ச ரசத்திற்கும் சந்தோஷத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது பாருங்க உன் களஞ்சியங்களில் நிரம்பும் உன் ஆலைகளில் திராட்ச ரசம் புரண்டு ஓடும்னா அவங்க குடும்பத்தில் சந்தோஷம் புரண்டு ஓடும் சமாதானம் புரண்டு ஓடும் சமாதான நதியை போல இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி சகோதரர் சொன்ன பிரகாரம் அடுத்தது என்னென்னா தசம பாகம் கரெக்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதை எடுத்து வச்சு முதலாவதாக அதை எடுத்து வைத்து விட்டு சரியா அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற செலவுகளுக்கு ஒரு சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா செலவெல்லாம் பண்ணிவிட்டு மீதிய தசம பாகத்துன்னு கொடுக்கலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் செலவழிஞ்சு போச்சு ஏன் நம்ம தசம பாகத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் மல்கியா மூணில் பார்க்குறோம் என்னென்னா நீங்க சோதித்து பாருங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தசவுபாங்களை உண்மையாய் ஆலயத்தில் வந்து நீங்க செலுத்தி பாருங்க அப்படி அப்படி செலுத்த நீங்க என்ன ஆகும் தெரியுமா என்ன போட்டிருக்கு இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதம் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான ஆசீர்வாதம் வந்துருச்சு மீதியும் இருக்கு மீதி இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் களஞ்சியத்தை இடிக்கணுமா இல்லை மீதி இருக்கதா அடுத்த ஆள் கொடுக்கணுமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க மீதி எதுக்காக இருக்கு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்தோட அற்புதத்தில் ஏழு பன்னெண்டு கூட மீதி இருந்துச்சு எதுக்கு மீதி வருது அப்படின்னா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பயுமே என்னதான் இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதம் 
ஆமாம் வயிறு நிறையா திருப்தியாக சாப்பிட்ற ஆசீர்வாதம் ஆனால் மீதி இருக்கும் அந்த மீதி என்ன செய்யணும் இவன் என்ன பண்ணா மீதி என்ன பண்றது களஞ்சியத்தை பெருசா இடிச்சு கட்டுவோம் அப்ப நான் என்ன செய்வேன் இன்னும் 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 சேர்த்துக்கிட்டே போவேன் சுயநலம் சுயத்தின் ஆதிக்கம் ஆனா அப்படி அல்ல இடம் கொள்ளாமல் போக மாட்டோம் ஆசீர்வாதம்னா எனக்கும் இருக்கு மற்றவனுக்கும் இது என்ன செய்யணும் ஆமா கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அப்புறம் ருசித்து பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும் அது ரைட்டு இன்னொன்னு நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை சிறப்படுத்துன்றார் அப்ப நம்ம கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் மற்றவங்களுக்கும் போகணும்னு சொன்னா பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் ஸோ ஏன் நம்ம வந்து தசமபாகத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம்னா தேவனிடத்துல அன்பு குறைவாக இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் ஓனர்ஷிப் வந்து கடவுள்ன்றது நம்ம மறந்து விடுகிறோம் அடுத்தது என்னன்னா அப்புறம் பார்ப்போம் அப்புறம் கொடுப்போம் அப்புறம் கொடுப்போம்னு சொல்லி தள்ளி போடுதல் தள்ளி போடுதல்னால என்னாகும் தெரியுமா மறந்து போயிடுவோம் தசம வாங்க கொடுக்கறது என்ன செய்யணும் மறந்து போயிடுவோம் சரி அடுத்து என்னன்னா எத்தனை பேர் உங்களுடைய செலவுகளாம் கணக்கில் எழுதி வைக்கிறீங்க எத்தனை பேர் உங்கள் செலவுகளை கணக்கு நீங்கள் யோசிக்கிற எனக்கு புரியுது கணக்கில் எழுதுற அளவுக்காக நம்மளுக்கு வருது கணக்கு போட்டு செலவழிக்கிற அளவுக்காக நம்மளுக்கு வருதுன்னு நினை நினைக்கிறோம் இளன் வயிற்று சொல்கிறாங்க தெளிவாக கணக்கு பார்த்து எழுதும் அதாவது வேதாமத்தில் இன்னொரு வசனம் இருக்குது புத்தி உள்ளவன் கணக்கு பார்க்க கடவன் ஏன்னா நம்ம கணக்கு பார்த்து தெளிவாக இருந்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருது அப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரம் தசம பாகம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி தசம பாகம் வந்து அதாவது நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஒன்லி இன் மணி இல்லை நாட் ஒன்லி யா மணி டைம் டேலண்ட் எல்லாத்துலேயும் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டியதை ராயனுக்குரிய ராயனுக்கும் தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ கே ராஜா காலத்தில் திராட்சை ரசம் எண்ணெய் தேனு நிலத்தில் எல்லாமே எல்லாம் என்ன செஞ்சு திரளாக இருந்துச்சு பரிபூர்ணமாக இருந்துச்சு ரெண்டு நாலாயிரம் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சில் நம்ம இதை படிக்கிறோம் அப்போ அப்படி என்று சொன்னால் உதாரத்துவம் உள்ள ஆத்மா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க உதாரத்துவம் உள்ள ஆத்மா என்ன ஆகும் செழிக்கும்னு பார்த்தோம் ரெண்டு குழந்தையர் எட்டாவதுல பார்க்குறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வசனம் நல்லா தரவை படிங்க அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா நம்ம சொல்கிறோம்ல ஐயா சொன்னாங்கல்ல ஐயோ வறுமை கொடுக்க முடியலையே கஷ்டம் கஷ்டம்னு போட்டிருக்கு தரித்திரத்திலே மிகுந்த தரித்திரத்திலே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க உண்மையாய் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் சரி நம்ம முதலாவதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம நிறையா தேடுறோம் என்ன தேடுறோம் அப்படின்னா இவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னென்னா மார்த்தாலே மார்த்தாலே ஆ சொல்லுங்கம்மா இல்லை அவங்க ஒரு கோ ஒரு கேள்வி இருக்கு ஆ ஆ அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க சொல்லுங்கம்மா அந்த கேள்வி எனக்கு சரியா பிடிபடல சரி சரி ரைட் வீடு இருக்கிறவங்க சொந்த நிலம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வசதியெல்லாம் இருக்கிறவங்க அவங்க தனக்குத்தானே வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் யார் இந்த காலத்தில் செய்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க சரி ரைட் அதுதான் நம்ம இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு வரை படிங்களேன் அது படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் என்ன அப்படின்னா அதை படிங்க ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம வாசிடுவோம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டில் ரொம்ப அருமையான வசனம் பார்த்துக்கோங்க அது கண்டிப்பாக படிக்கணும் என்ன போட்டிருக்கு நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க அன்றியும் சகோதரரே மக்கதோனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபை அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேவன் அளித்த கிருபை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்ன அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரம் உடையவர்களாக இருந்தும் தங்கள் பரிபூரண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் கொடிய தரித்திரம் ஆனாலும் மிகுந்த உதாரத்துவமாக கொடுத்தாங்களா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா நல்லா கவனி எம்முனா அவசரம் பாருங்க மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு 
மிஞ்சியும் கொடுக்கத்தக்கதாக தாங்களே மனதுள்ளவர்களா இருந்த என்பதற்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேன்னு சொல்றேன் பாருங்க அது மட்டும் கிடையாது ஊழியக்காரர் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க பாருங்க நாலாவது வருஷத்துல தங்கள் உபகாரத்தையும் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களை அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் என்று பார்க்கும் அதாவது தரித்திரம் தரித்திரம் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சிங்க குட்டிகள் தாழ் சேர்ந்து பட்டினே கிடக்கும் கர்த்தரை உண்மையாக தேடுனா இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அதாவது நம்ம உதவி எங்க இருந்துமா வருது ஆ எனக்கு சுத்தி முத்தி இருந்து வரல மனுஷன் கொடுக்கல அங்க இருந்து வரணும் அதனால நீங்க வந்து அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க இதா இருக்கிறாங்க அவங்க நம்மளுக்கு தரலையே நினைக்க கூடாது பெற்றுக் கொள்கிறது வசலம் சொல்லுது பெற்றுக் கொள்கிறது அனைத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பெற்றுக் கொள்கிறது அனைத்தையும் ஈச் கிப்ட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் கிப்ட் தட் யூ ரிசீவ் ஃப்ரம் Heavenly Father, the Father, Jodhikal Edithil, Jodhikal Edithil, Ulaavukira, Vidavin Edithil, Endu Varukira. That's why Manishan Tharuvanna, That's why I'm not wrong. Manishar Peril Patrathala Irupadai, Vida, Devan Peril Patrathala Irupadai, Nalam. That's why I'm not wrong. Parang, Devan, Soltraare, Ummai Urdiyai Patri Kondu Rukkara Manadai Uda Yavan, Avan Ummai E Nambi Rukkara Badiyal. Neeravanai, அவன் உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சாமா உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சா ரைட் ஓகே வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கிறதா நம்ம வந்து நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகள்னால நம்ம நீதிமன்றம் ஆக முடியாது ஆனா கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு இப்படித்தான் ரசிக்கப்பட்டீர்கள் போட்டிருக்கு இது உங்களால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய ஈவு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆகையினால நம்ம எப்படி தீர்மானம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து விசுவாசம் மட்டும் போதும் எனக்கு கிரிய தேவையில்லைன்னு நினைக்கக்கூடாது தேவனுடைய அன்பு அவனுடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்துல கிரியை செய்யும் பொழுது அதனுடைய வெளிப்பாடு தெரியும் தேவன்கிட்ட நம்ம எவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கோம் கனி தரக்கூடிய பிள்ளைகளாக யோவான் பதினைந்து ஐந்தில் சொன்ன பிரகாரம் அவரோடு நம்ம இணைந்திருக்கிற அந்த வாழ்க்கையில் அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விதமான கனிகளும் இருக்கும் அன்பு வேணுமா சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா நீடிய பொறுமை வேணுமா எத்தனை பேருக்கு நீடிய பொறுமை வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ரைட் நீடிய பொறுமை வேணும் ஆனால் அதுக்கு எங்கே போகணும் ஆவியானவர் அங்கே இருக்கணும் ஆவியானவர் அசைவாடும் பொழுது தான் நீடிய பொறுமை வரும் தயை நற்குணம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் எப்போ வரும் ஆண்டவரோட இணையும் பொழுதுதான் அதனால அவரோட இணைந்த வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே தோல்வி கிடையாது ஆமாம் என்னால் அன்றி உங்களால் ஒன்று செய்ய முடியாது ஆனால் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதனால் பவுலார் சொல்கிறார் ஆக நம்ம வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் ஜபித்து விட்டு நாம் முடிப்போம் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் கிருவையும் நிறைந்த எங்கள் பிதாவே உம்மிடத்தில் எங்கள் ஆண்டவரே வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் பாவிகா எங்கள் மேல் கர்த்தர் கிருபையாக இருக்கும்படியாக நாங்கள் கெஞ்சி நிற்கிறோம் ஆண்டவரே இருதரப்பு உடன்படிக்கையை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் கர்த்தர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறேன் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஆனாலும் எங்களிடத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கிறது விசுவாச குறைபாடு இருக்கிறது நாங்கள் இது சரியில்லை அது சில்லை என்று சொல்லி குறை சொல்கிற மக்களாக இருக்கிறோம் அங்கலாக்கிறோம் அவதிப்படுகிறோம் ஆண்டவரே நல்ல போராட்டம் போராடாமல் தீமையான போராட்டங்களை நாம் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு தீமையான காரியங்களை நாங்கள் செய்கிறோம் ஆகையினாலே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை ஆம் ஆண்டவரே ஆவியானவர் எங்களுக்கு உங்களுடைய வசனங்களின் மூலமாக கர்த்தரை முழுமையாக சார்ந்து கொள்ளவும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் சேருகிறவர்கள் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு உண்மையாய் தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிப்பவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையிலே நாங்கள் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கிருவை செய்யாண்டவரை 
உதாரத்துவமாய் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் எங்களுக்கு தாருங்க தசவாகம் காணிக்கையலை நாங்கள் ஒழுங்கும் கிரமமாக நாங்கள் செலுத்தத்தக்கதாக நீர் கிருபை செய்யும் ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் இன்பநாமத்திலே கெஞ்சி நிற்கிறேன் ஜபம் கேளும் நலப்பிதாவே அமேன்